ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പതിവ് പോലെ തന്നെ ഈ ആഴ്ചയുള്ള ബിസിനസ് ഐഡിയയാണ് ഞാൻ യൂഷ്വലി നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാറുള്ളത് മുടക്ക് മുതൽ വളരെയധികം കുറവുള്ള ബിസിനസ് ഐഡിയകളുടെ പ്ലാനും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളുമാണ് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം എഫേർട്ട് എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജനറലി പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ബിസിനസ് ഐഡിയയ്ക്ക് കമ്പയർട്ടീവ്ലി ഞാൻ ചെയ്ത ബാക്കി ബിസിനസ് പ്ലാൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരല്പം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ടൈപ്പ് ബിസിനസ് ഐഡിയാസും ഡേ ടു ഡേ ആയിട്ടുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റ്സും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ഐക്കും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുകയും ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ മോളിൽ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബിസിനസ് ഐഡിയ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബിസിനസ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹോളോ ബ്രിക്സും ഇൻ്റർലോക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്ലാൻ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ ബൈ ഡേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് സാധനത്തിൻ്റെ ഹോളോ ബ്രിക്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഇൻ്റർലോക്കിൻ്റെയും ഉപയോഗം വളരെയധികം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ലോക്കലായിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാനാണ് കാര്യം നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒരു ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഒരുപാട് കൺസ്ട്രക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം കോമൺലി ദൂരെ ദൂരെ നിന്നായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഇൻ്റർലോക്കും ഹോളോ ബ്രിക്സും പുറത്തു നിന്ന് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ലോക്കൽ പ്ലാന്റ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ചുറ്റളവിൽ തുടക്ക തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് ഗ്രാജുവലി പിടിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റേറ്റിലും അല്പസ്വൽപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൂരെ നിന്ന് പോലുമുള്ള ഓർഡേഴ്സ് ഇതിലേക്ക് വരാനുള്ളൊരു ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഒരു മിനിമം ഒരു ഇരുപത് സെൻറ്റിന് താഴെ അതായത് ഒരു പത്തിനും ഇരുപതിനും സെൻറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ യൂണിറ്റിന് കുറച്ച് സ്ഥലം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ബ്രിക്സ് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഏരിയ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മിനിമം ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി സെൻസ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം നമ്മുടെ ഓഫീസും ഈ പറയുന്ന യൂണിറ്റും ബാക്കി ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം പത്ത് സെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പറേഷൻ ലൈസൻസ് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് വേണം അതുപോലെ തന്നെ തീരെ അടുത്തടുത്ത് വീടുകളുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു കൺസെൻറ്റും ആവശ്യമുണ്ട് കാര്യം സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെൻറ്റ് വാങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസിന് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഒരു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറ്റും രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി നമുക്ക് മെഷീൻസിൻ്റെ അത് ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ രീതിയാണ് കോമൺലി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതേസമയം കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യലി തമിഴ്നാട് പോലെയുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെഷീനറീസിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കുറച്ചിട്ട് അച്ചുകൾ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മാനുവലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സും ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഹോളോ ബ്രിക്സിനാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർലോക്കിലും പ്രൊഡക്ഷന് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പക്
വളരെയധികം ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹോളോ ബ്രിക്സിൻ്റെയും ഇൻ്റർലോക്കിൻ്റെയും ബിസിനസ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതിനു ശേഷം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പക്കയായിരിക്കും കാര്യം പുറത്ത് നമ്മൾ വലിയ വലിയ ബ്രാൻഡുകൾ പോലെ തന്നെ മത്സരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു മാർക്കറ്റുള്ള ഈ ഹോളോ ബ്രിക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനോക്കിൻ്റെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂടെ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി പക്കയായിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കഴിയത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു നാലിഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഹോളോ ബ്രിക്സിന് ഉദ്ദേശം ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ ഇപ്പോഴത്തെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ വിലയുണ്ട് അത് ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മിനിമം ഒരു ഇരുപത് രൂപയ്ക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ആയിരം രൂപ ആയിരം ബ്രിക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരാളിന് ആയിരം രൂപയുടെ കുറവ് വരികയും അത് അയാൾക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ ചാർജിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെങ്കിലും മാർക്കറ്റിലുണ്ടാവും ആ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പ്രൈസ് കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാജ്വലി വന്ന് നമുക്ക് ഒരുവിധം ബിസിനസ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാജ്വലി പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ബിസിനസ്സിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് ഉള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണ് കാര്യം നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കണം സിമെൻറ്റ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് റെഡി ക്യാഷ് കൊടുത്ത് എടുക്കേണ്ടി നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ഒന്ന് ഫ്ലോറിഷ് ആയതിനു ശേഷം ഈ സിമെന്റ് കമ്പനീസുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടൈപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ക്രെഡിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് മൂലധനം കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ താല്പര്യപ്പെട്ട് അതായത് ഒരുവിധം ഫണ്ട് കയ്യിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മെയിൻലി ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കണക്കാക്കുകയാണ് നിങ്ങളപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഞാനപ്പോൾ ഇതുവരെ ഷെയർ ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വളരെയധികം ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ഐഡിയ ആയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ